。哎，你们干什么去啊？到北山岭打熊去，一起去吧。好啊，我这就活动活动呢。哎。经常在这一带出没，大家小心找。走走走，走，我们几个走那边去，跟我走。快看看。这是熊印啊，那儿也是。熊就在前面，我们往前走啊！好。
叫什么名字？我又不是你捉来的，你不配问我是谁。哼，你到现在还嘴硬。你是契丹大贵人，这样的赎金太少了吧？小兄弟，你让他再加十倍。好，就这么办。说的是黄金五百两，白银五千两，骏马三百匹。哼，黄金五百两，白银五千两，骏马三百匹。哼，这有什么了不起的？我大辽国这样富有，也不会将这区区小数放在眼里。主任，我只听你一人吩咐。小兄弟你问问他他是辽国什么大官主任你一定要知道吗少废话哼你要是不说哎你要是不说此刀就是你的榜样好本领好功夫今天见到像你这样的大英雄我真是高兴不过你就是打死我我也不会说的好好看你是条汉子我不在这里杀你如果一刀把你给杀了你未必心服小兄弟这人杀了可惜了还不如留在这里收取赎金的好我要和他比试一下这里的风景这样好我就是死在这里也不遗憾小英雄我可要动手了等等怎么你想和我空手比武吗也太欺负人了吧我看你是条汉子今天我肖峰教你这个朋友你自己回去吧什么我说我肖峰教你这个朋友让你平安回家你放我回去你你到底有什么企图我回去可以将赎金再加十倍送来给你我把你当做朋友你却不把我当做朋友我肖峰是堂堂的汉子怎么会贪图这些身外之物呢是
，今天结为兄弟，不求同富贵，但求同生死。大哥，兄弟，你姓肖，你倒跟我们契丹人一样。不瞒大哥说，小弟本来就是契丹人。果真如此，兄弟，你是我们契丹后族的族人。哼，跟哥哥回去，共享富贵。多谢大哥美意啊，我萧峰穷日子过惯了，富日子是过不来的。如果有一天我想大哥了，我会去辽国找你的。嗯，那我就不勉强你了。大哥还是尽早回去吧。嗯嗯。兄弟，咱们后会有期，后会有期。老不打，你怎么来了？看你去了那么久，怕你应付不过来，发生了什么事情？我把他给放了。为什么？我跟他已经结拜为兄弟了。再来。姐夫，我敬你一杯。好。好，好，好，好，好，好，好酒量。我的这位兄弟萧峰，是我们大辽国的第一英雄。论武功，天下无敌；论酒量，我看。眼下我们帐中所有人加起来，也不是他的对手。来，小英雄，他不是第一。嗯，小妹妹，他不是第一，那谁是啊？这天下第一吗？当然是陛下您了。您想想，我姐夫的武功再高，他也是您的臣民，要听您的话，所以这天下第一英雄当然是陛下您了。哈哈哈哈哈！说得好，说得好，肖兄弟，你的这位小妹妹可真是会说话呀！多谢陛下。哎，要不然这样吧，你呢，封我姐夫做个大官，我也跟着沾沾光。啊，你说的很好，肖兄弟，我要封你一个大大的官，你想做什么？尽管说吧，啊，阿紫，你又胡闹！不行不行，大哥，你要知道我生来就不是当官的料，你就饶了我吧。你是想让我封你一个只管喝酒、不用做事的大官了？<笑>对，大哥。对对对，对对对，要封他这个，一定封他一个那样的官。对对对<笑>大哥，是不是出事了？集合兵马，走，快快快！快
。小兄弟，云州城中发生兵变，我要立刻赶回去。过些日子，我再去看你。大哥，就让我跟你一起回去吧，也许我还能帮上什么忙呢。好，我们一起赶回去。开拔。启禀皇上，南苑大王走乱，占据皇宫，皇太后、皇后、王子、公主以及百官家眷都被他们抓走了。居然敢这样！报！报！又怎么了？讲！启禀皇上，南苑大王已令皇太叔为帝，昭告天下。嗯。好大的胆子！嗯。陛下，您别担心。你有这么多的人马，咱们一起杀回去，杀他个干干净净的。小妹子，你不懂。皇太叔叔官居天下，兵马大元帅，手持兵符，可调兵马八十万。可是我现在只有几万兵马，我们是寡不敌众啊。姐夫。我觉得你这个皇帝大哥看来不行了，他自己都快死了，你这大官也做不成了。你胡说什么？快跑吧！啊！我到这儿来，又不是当大官的，现在他有难，我能离开他吗？姐夫，你真傻，他现在已经不是皇上了。我不管他是不是皇上，反正他是我大哥，他有难，我一定要帮他。小兄弟，恐怕这次回去，我们是凶多吉少，你还是带着阿紫姑娘。回女真部落吧，大哥，我是不会走的，我一定要留下来帮你。小兄弟，我真没有看错你。走，站。此抓住叛贼，一定碎尸万段，替你老人家出气。包虚空，放箭，放箭，把哭的都给我射死，快！
劝得好，别管我，一定要剿灭叛贼，保住祖宗的基业呀！台下一批，嗯，走，快下去，走，快走。想信皇投降的，众众有赏；如果不投降，杀你们全家！不要杀我娘，我投降，我投降！杀死他！说什么打丈夫？我一拜土地，岂能东山再起？你赶紧走吧。那我就陪着大哥，跟他们决一死战。我不会离开你的，大哥。好兄弟。姐夫，姐夫，姐夫。阿紫，你怎么来了？大哥，请你帮我照顾阿紫，我这就回来。
Bigler! <笑>姐夫，你刚才真厉害！罪臣向皇上请罪，求皇上开恩。押下去。是。是。从今天起，大辽国的第一英雄，我的义弟萧峰。就是新的楚王了，我们大辽国的南苑大王。我我现在是南苑大王了，应该坐镇云州，伺机进讨中原。做哥哥的虽然不愿意让你走，但是为了建功立业，你还是早日领兵南下吧。陛下，南征是件大事，非同小可。再说萧峰是一介莽夫，真的不懂带兵打仗啊。<笑>大宋现在是太后当朝，重用司马光，朝政修明无戏可乘。这时候南征也确实早了点儿，啊，来，兄弟，啊，你到了云州，要时时刻刻把吞并南朝这件事放在心里。臣弟遵命。嗯，来。嗯，陛下，你放心好了，如果是要是敢不听你的话，我姐夫肯定会一掌打死他。啊。哈哈哈哈好，哈哈哈哈小妹子，这做大官和打仗的道理可不大一样啊。自古以来，多用金银财宝收买奸细间谍，男人贪财、卑鄙无耻之徒多的是。你要让部下不惜财宝，多多的收买就好。哇，好主意，好主意呀、啊！这金银财宝啊，比我姐夫的武功还管用呢。皇上，您为什么总是这么聪明啊？<笑>阿紫啊，你真是太可爱了。好，那我就赐你为端福郡主吧。谢陛下，多谢陛下。<笑>来，上酒。见过这么漂亮的房子，各位兄弟不必多礼，快起来吧。大家都起来吧。姐夫，他们干嘛？全都这么害怕你啊？都给我起来，听见没有？大王，大王，这些都急等着您批呢
た。几个月，身子健好啊！我每天吃了那么多补药，还能不好吗？<笑>是啊，看来当大官有当大官的好处啊。嗯嗯，哎，可是就有一点，我每天都在这院子里待着，快要闷死了。哎、你陪我去骑马好不好啊？啊、嗯！哎呀，姐夫哎呀！<笑>好，好，我答应你，我叫人备马去。好，好好走。走拉子，不愿让我帮你啊！我连这张清宫都拉不了了，我我我要成为一个废人了。也不要那么心急嘛，你先慢慢的恢复体力。如果以后还不好的话，我传你内功心法，一定帮你增加体力。真的，这跟你说的，你说话一定要算数，一定要教我内功啊！等你好了，我一定教你。阿子，走，驾，退。哎，姐夫，你等等我呀，驾。起来吧！你们这是干嘛去了？今天轮到我们出来打草谷。大王，托您的福，今天收成不错。弟兄们，把最漂亮的女人、最好的金银财宝都献出来，送给大王千岁。好，好，好，快，好，走走，走走走，走走，走，快点，快点，快点，快点，走，走走走，快，快，快点，走走，快点
在哪儿打的草谷？禀告大王，是在涿州境外大宋地界打的草谷。哎，你是哪人、啊？回禀大王，小女子是张家村人士，求大王开开恩，放小女子回家和父母团聚吧。求求大王了！求求大王！求大王开！你是哪人？我有一件秘密的大事，想要告诉你。说吧。我只能告诉你一个人，你让他们都退远点。行，跟我来吧。你说吧。你先把我身上的绳子解开。我怀里有东西给你。杀你全家！你父母是谁啊？乔峰，你害死我爹娘，害死我伯父，我恨不得把你千刀万剐，碎尸万段！你怎么知道我是乔峰？你到底是谁？我就是巨贤庄尤居的儿子，要杀要剐，你尽管来吧！原来你是尤氏双雄的后人。我在巨贤庄中受中原五人的围攻。我迫不得已出手，实属无奈。令尊令伯父的自杀，我也没有想到。放了他！你叫什么名字？我叫尤坦之。我绝不会死在你这种人手里！我。我连自刎都不行吗？你这该死的撩狗！臭小子，你敢骂我姐夫？驾！吁！你这小子好大的胆子，不想活了！姐夫，这小子心眼真坏，想用石灰包害你的眼睛，我们也用石灰包扔他的眼睛。好了好了，行。哎。你们今天打来的草谷，全都送给我，怎么样？大王赏脸，多谢大王恩典。凡是献了俘虏的官兵，全都到大王府去领赏。多谢大王，弟兄们，走吧，走。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。你们这些人，赶紧回家吧！以后不要再到边界上来了。这次我放了你们，下一次可就不一定了。快快快，给我解开！大家都是人，为什么要将分为大宋契丹女真高丽呢？你打我，我打你的
，你把我聊狗，把你送猪。你们俩把他放了，也回去吧。谢谢大王，谢谢大王。怎么样，回中原有盘缠没有？真是对不住，出来打猎没带些银两。如果你需要的话，可以跟我回城去取。乔峰，士可杀不可辱，我就是穷死饿死，我也不会要你一文钱。我不会杀你的。你要找我报仇，随时都可以。阿紫，走。驾。咦，小子，想找我姐夫报仇啊？再练一百年的功夫吧。
这个混蛋！有种你一刀杀了我！你怎么折磨我算什么英雄好汉？乔峰，你已经杀了我们全家，杀我一个也不多。手里了，孩儿想给你们报仇，可我打不过乔峰啊！啊！你留在我身边陪我玩的，可是不能让我姐夫看见你啊知道我为什么要给你带这个吗？我我不知道，请姑娘指点。哎呀，你这哇，我你真是笨死了！连我为什么要救你，你都不知道。哎，我姐夫要把你剁成肉酱，你总该知道吧？他是我杀父仇人，他当然要斩草除根了。我告诉你，那天。装把你给放了，然后呢，又把你给抓回来了。要不是我，你能活到现在吗？啊，多谢姑娘救命之恩。哎呀，算了算了算了算了算了，你呀、啊，只要心里头知道就行了。嗯，哎，嗯，你这身衣服挺好看的嘛。
。对了，我呢，给你取个名字吧，嗯，就叫做铁丑。哎，对对对，就叫做铁丑。嗯，多谢姑娘给我取这个名字。嗯，启禀郡主。今天西域大神国送来一头狮子，君主你看不看？真的，哎呦，太好了！走，铁丑，我带你看狮子去。给我把训狮人叫来，再找十几个兵。是君主。小人拜见郡主。哎，你这狮子会吃人吗？禀告郡主，这狮子曾经吃人无数，从关起来到现在，我们也就喂它些山羊、兔子、山鸡之类的，它已经很久没有吃人了。铁丑啊，哎，你是不是说不管我说什么话，你都会听我的？是，当然是。那我想看看，是你的铁头结实。还是那狮子的牙齿结实，哎，你能帮我这个忙吗？啊，我我我，郡主，你不是在开玩笑吧？这怎么是啊？看来你说的话都是假话了。啊，不不不，小人句句真话，只是，哎，郡主，这个很简单，只要把铁丑的头放到笼子里面，他的身子不就咬不着了吗？是李队长，还是你聪明啊？好，就这么定了。来人啊，帮我把铁手的脑袋放到狮子笼子里去。啊，不行啊，不行啊，郡主，不行啊，我会被咬死的。啊！哎，郡主，铁手，别怕呀！救命啊，郡主！让他咬你，快放回去，把脑袋放回去。咬，咬啊，好，咬。水来，是。郡主，他醒了。太好了，你没死啊？你你你亏了没死，要不谁陪我玩啊？呵，跟狮子玩的这么高兴啊？啊！这个人是谁啊？怎么头上戴着个面具啊？啊，呃，他，呃，他是西域高昌国的使者进贡来的铁丑。哎，姐夫，你看他脑袋连狮子都咬不坏呢。嗯。哎哎哎，姐夫，你看他的面具做的怎么样啊？我看连你都不一定能拿得下来呢。做的挺精细的，嗯，拿下来怪可惜的嘛。嗯，啊，那个，那个高昌国的使者说，他刚生下来的时候啊，长得是青面獠牙，三分像人，七分像鬼。嗯，哎，其实啊，我也想看看他的本来面目长得是什么样的。我看他并不可怕，反而你一说话，吓得他浑身发抖。姐夫，你又开玩笑了。像我这样的美女，怎么会让人害怕呢？嗯、不许胡闹！我有事先走了。哎，姐夫，你多陪我一会儿吧。反正我觉得你也没有什么要紧的事儿。谁说的？总不能老陪着你这个小孩玩。小孩，小孩，在你眼里，我怎么总是小孩子？阿紫，你现在的身体还没完全恢复，记着要吃熊胆。吃完了，到我那里去去。
，那你就吃一百零一个。多谢郡主救你之恩。哎，郡主，郡主，你好大的胆子！你这个死天虫，我救了你，你还敢这么对待我？郡主，失礼，我好教训他。是，来人！郡主，郡主，我错了，我错了，郡主。你的头那么结实，我想你的身体也一定很结实。给我打！郡主，只要你高兴，怎么打我都可以。其实我也不想打你的，可谁让你那么不听话的？我只有好好的教训教训你。我哪不听话了？你还敢顶嘴？啊不不不，郡主，只要你开心，怎么打我都可以。郡主对我恩重如山，这几鞭子算得了什么？请郡主打吧，打得越多越好。啊、这可是你说的，打得越多越好。好，那我就成全你。是的。打出一百鞭子，我不叫停，不许停。是。你为什么不说话呀？你要是不服的话，可以告诉我，我就不打你了。郡主，我心甘情愿被你打。我知道你是为了成全我，这鞭子也是我自己要的。小人这就去准备。这几天是不是又调皮了？我听说那些陪着你玩的人都很怕你啊。谁说的？我又不是老虎，能吃了他们呀？再说了，他们那些人啊，一点都不好玩。我就要你陪我玩。哎，今天我抓了两只兔子，让他们陪你玩吧。嗯，我不要，我就要你陪我。哎呀，别胡闹了，我今天我真有事，改天我陪你去打猎。嗯，你每次都说带我去打猎。可是你每次都说话不算数，我不相信你。那赖谁呀、啊？谁让你睡懒觉起不来床呢？哎，我走了。
阿紫姑娘，阿紫姑娘，阿紫姑娘，阿紫姑娘。小的参见郡主，他是逃犯，我们正在追赶他，打扰郡主了，请郡主恕罪。哦，原来是这样啊！你们都起来吧，啊！他是我的人，我要把他留在我的身边，你们都回去吧。呃，这个，这个什么呀？这个没听见我说话、啊，还不快滚！是。铁虫。我可又救了你一次啊！多谢郡主，多谢郡主。呀，你把我的大事都给耽误了。哎，郡主，郡主，有什么小人可以效劳的吗？你吓死人了你！哎，那是什么呀？什么什么呀？你看见什么了，郡主？我看见了，我看见你手里拿着一个香鼎，让我帮你拿着吧。你看见了？嗯。好，如果你把看见的事情说出去的话，我就让你死。呃，不会，不会，不会，郡主，我我其实什么也没看见，我只看见，看见一个美若天仙的美人在我身边，其他的我什么也没看见。你这小子，还挺油滑的嘛。好，那你可以跟我回去了。多谢郡主，郡主能让我陪在您身边，是我天大的福分呐、啊。嗯。哦哦。铁丑，看我对你多好啊！这衣服可是我让人给你新做的，好看吗？好看，真好看，多谢郡主。那好吧，你过来，我有东西给你看。铁丑，我对你怎么样啊？郡主对我恩重如山，如同再造父母。好，那我现在呢，有一件非常非常重要的事情要你帮忙，哎，而且我会重重的赏赐你。郡主不用讲什么赏不赏赐，有什么事让我去做就行了。好，哎，现在啊，你把手放到那个瓦罐里去，然后啊，让那只蜈蚣使劲的吸你的血，吸得越多越好。哎，你可不能乱动啊，直到它吸满了为止啊。这，这。我这什么这？你不乐意啊？不是，只是，只是，只是，那只蜈蚣的毒性没那么强，你死不了的。可是你刚才还跟我说要为我赴汤蹈火、粉身碎骨的，我现在就让你拿出那么一点点血来，你就这个样子，看来你刚才都是骗我的吧？不，郡主。我身
把他给埋了吧。再也没有人陪我玩了。哎呀，就把他放这吧，累死我了。不行，这要是让郡主知道了，咱们还能活命。你放心，这山里都是狼，一晚上就没了。啊，那咱们也快点走吧。铁柱死了，我只好找别人了。真是没用，我还以为他死不了呢张的，那个那个铁手他又活了。
怎么了，铁虫？你是不愿意呢，还是害怕了？没有没有，郡主，郡主尽管放心，我不会有事的。如果我让你帮忙的话，你愿意吗？愿意，就是死也愿意。铁超，该你了，快把手伸进去啊！没事了，我没事了。铁虫，你真厉害呀、啊！这蜘蛛的毒性这么大，你居然没事啊！哎，我可真没白养活你啊！这全都托郡主的福啊！好了好了了，我们现在回去吧。以后啊，我每天都带你出来玩。只要能陪在郡主身边，我，我什么都愿意做。你这小丫头，明明你先撞的我呀！嗯，好了好了好了，本郡主今天心情好，不给你一般见识。哎，阿紫，去哪儿啊？出去玩。哎，拿
，我一定把他抓回来给郡主练功。真的豪气，居然偷偷的跑出去，也不告诉我一声，才回来。你知道我有多担心吗？啊？哼！要不是我把你从昆仑山带出来，你能有今日吗？再这样下去，你会毁了你的前途的。哼！真没出息。反省反省，等我回来再好好收拾。哎，我来了郡主，我把冰蚕抓回来了。真的，我就知道你能行。就在这里边。来来来，把它拿过来。哎，你把冰蚕倒进去，我看看它到底有多厉害。现在用它练功，一定是最强的。哎，哎，天少，该你了。郡主，你该不会是要我？天少，我让你把手伸进去。练成毒功以后，请你千万不要忘了，我叫尤，探知，我不是什么铁种。好，好，好，我记住了，你叫尤探知，是我最忠心的奴才。嗯，奴才，是，是的，等我死了以后，也是郡主最忠心的奴才。
道怎么变成一个冰人了。哎，你们看看，他他是不是死了？啊？他冻僵了，没救了。冻僵了，没救了。铁丑，你真的死了。你放心。我会记住你的。你叫尤坦之，是个好奴才。那，你们两个找个风景秀丽的地方把他给埋了。哦，对了，还要给他立上个牌子。这牌子上，这牌子上就写“端福宫郡主之奴才尤坦之之墓”。这件事儿可要给我办好了。遵命。遵命。来，哎哎哎哎哎哎！哎，真是的，这下又没人陪我玩了，我真可怜。一、二、三。